Poche personalità nella storia dell'arte hanno saputo creare immagini così magnetiche, espressive e coinvolgenti come quelle realizzate dal pittore di cui vi parlerò oggi. Antonello da Messina, nato intorno al 1430 e deceduto nel 1479, è uno dei pittori più influenti del Rinascimento italiano. Noto per la sua capacità di fondere insieme le tecniche pittoriche italiane e fiamminghe. Tra le sue innovazioni più significative vi è l'introduzione in Italia del ritratto di tre quarti, uno stile che ha segnato una svolta decisiva nella storia del ritratto europeo. Antonello da Messina fu tra i primi in Italia ad adottare la tecnica della pittura a olio, appresa durante i suoi studi dei capolavori fiamminghi presenti nelle collezioni del re di Napoli. Questa tecnica gli permise di aggiungere una resa dei dettagli e un realismo nei colori senza precedenti nel contesto artistico italiano del tempo. Il suo stile unico si manifesta pienamente nel ritratto di uomo conservato al Museo Manderlisca di Cefalù, eseguito tra il 1465 e il 1476. Il ritratto di uomo è emblematico del talento di Antonello nel combinare realismo e introspezione psicologica. A differenza dei ritratti fiamminghi tipicamente più distaccati, i soggetti di Antonello guardano direttamente lo spettatore, creando un'intimità e un coinvolgimento immediato. Questo ritratto mostra un uomo non identificato, la cui espressione pensosa e lo sguardo penetrante illustrano la maestria di Antonello nell'uso della luce e del colore per evocare la complessità emotiva del soggetto. Antonello da Messina ha avuto un impatto duraturo sulla pittura ritrattistica, influenzando generazioni successive di artisti in tutta Europa. La sua abilità nel fondere le tecniche del nord e del sud Europa ha creato un nuovo paradigma nella rappresentazione umana che valorizza sia la fedeltà anatomica che la profondità emotiva. L'approccio innovativo di Antonello insieme alla sua tecnica raffinata rende il ritratto di uomo non solo un capolavoro del rinascimento italiano ma anche una pietra miliare nella storia dell'arte occidentale. Questo ritratto è un esempio splendido di come l'arte possa trasmettere la complessità dell'esperienza umana invitando gli spettatori a riflettere sulla natura dell'identità e dell'espressione personale. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.